ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയായിട്ടാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ തലശ്ശേരി ബീഫ് ബിരിയാണി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ സാധാരണ എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ച് ഉള്ളി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൂടുതൽ വേണം കാരണം നമ്മളിതിലേക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉള്ളി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വഴറ്റുന്നില്ല പകരം ഉള്ളി മുഴുവൻ നമ്മൾ വറുത്താണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചോറിലേക്കും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനും ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനുള്ളതും കൂടെ മസാലയിലേക്കെല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ള ഉള്ളി ആണ് ഈ ആറ് വലിയ ഉള്ളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ തക്കാളി വേണം കാരണം ഈ മസാലയിലെ തക്കാളിയുടെ പുളിയാണ് കുറച്ച് മുന്നിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിലാദ്യം നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകൊക്കെ ഒന്ന് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ക്യാരറ്റൊക്കെ അരിയുമ്പോൾ നല്ല ചെറുതാക്കി അരിയണം കാരണം നമ്മളത് ചോറിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരിയണത് നമ്മൾ മസാലയിലേക്ക് തക്കാളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകിൻ്റെ പേസ്റ്റ് മാത്രമാണ് ആദ്യം മസാലയിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചോറിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അധികം നമ്മൾ ഈ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും പിന്നെ പൈനാപ്പിളും ക്യാരറ്റും ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് കുറച്ച് ചെറുതാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ നമ്മൾ ഫ്രഷ് പൈനാപ്പിൾ ചേർക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഫ്രഷ് പൈനാപ്പിൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ബിരിയാണി ദമ്മ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമ്മളിത് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ഒഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഫ്രഷ് പൈനാപ്പിൾ ചെറുതാക്കി മുറിച്ചിടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബീഫ് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അതിൽ മസാല ഒക്കെ ഒന്ന് തട്ടി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ സമയമാകുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലവണ്ണം സെറ്റായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫ്രോസൺ ബീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രഷ് ബീഫ് എടുക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് അപ്പോൾ ഒരു അരക്കിലോ ബീഫ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പൊടികൾ മസാലയിലേക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത് ചേർക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ബാക്കി വയ്ക്കണം ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ ഒന്നര ടീസ്പൂണാണ് നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടി എടുക്കണമെങ്കിൽ അതൊരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ എടുത്ത് ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ നമ്മളവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കണം മസാലയിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കി ഒരു ടീ ഒരു ഒന്നേ കാ ടീസ്പൂൺ മാത്രം നമ്മൾ ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓൾറെഡി നമ്മളോട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സവോളയും തക്കാളിയും ഒക്കെ കുറച്ചൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് ഒരു പിടിയും സവോളയും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം തക്കാളിയും കൂടി ഈ ബീഫ് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കുക്കറിലാണ് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാനായിട്ട് അത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിനും സവോളനൊക്കെ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇതെല്ലാം അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് 
സെറ്റ് ആക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പെപ്പറിൻ്റെ പൗഡറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് ഇത്ര മതി ചെയ്യെങ്കിൽ കുറവ് മതി ചെയ്യെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റിൽ പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടാണ് അരച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എരിവ് കുറച്ച് മതി ചെയ്യെങ്കിൽ പെപ്പർ പൗഡർ ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ ബീഫിലേക്ക് പെപ്പർ ഇടുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ടേസ്റ്റ് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തത് ഇനി നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക തക്കാളിക്ക് നന്നായി സ്ക്യൂ ചെയ്തിട്ട് ബീഫിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫൊക്കെ അത് അടിപൊളിയായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പരിപാടി ഉള്ളി വറുത്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ള ആറ് ഉള്ളിയും ഇതുപോലെ തന്നെ വറുത്തെടുക്കണം നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വറുത്ത് വറുത്ത് പോരുക അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ അധികം എണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വറുത്തെടുക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം നമ്മൾ ഒരുപാട് എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് പിന്നെ വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആയി പോവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് റൈസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് ബേലീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കറുകപ്പട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തപ്പോലം ഒരു അഞ്ചാറ് ഏലക്കായ പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്രാമ്പു പിന്നെ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിളും ക്യാരറ്റും മല്ലിയലയും പുതിനയില അരിഞ്ഞതും അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്താണ് മെഷർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ കുതിർത്ത അരിയല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജീരകശാല റൈസ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഒരു ബിരിയാണിയുടെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ വീഡിയോ ആണ് അതേ അരി തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പാകത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ റെഡിയാക്കി വയ്ക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് പിന്നെ അത് കൂടാതെ മല്ലിയലയും പുതിനയലയും കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതൊക്കെ റൈസിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കൂട്ടാൻ എപ്പോഴും നല്ലതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ഇഷ്ട ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ഞാൻ നെയ്യാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് അരി ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാനും ഒക്കെ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് ലെമൺ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് അത് നമ്മൾ ചെറിയ ചേർന്ന് അരങ്ങാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെച്ചെങ്കിൽ ഒരു ലെമണിൻ്റെ ഫുൾ ജ്യൂസ് അതിലേക്ക് സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് റൈസ് ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ റൈസ് ഒക്കെ തന്നെ വിട്ട് വിട്ട് കിടക്കും നല്ല രസമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മുടെ ബിരിയാണി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അരി ഒഴുകിയിട്ട് വരാം അപ്പം ദാരി വെള്ളമൊക്കെ നല്ലോണം തിളച്ച് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക തീരെ അരിയിൽ വെള്ളം ഇല്ലാതെ അത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം അധികമായി കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ നമ്മുടെ റൈസ് ആകെ കുഴഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ വെള്ളം തീരെ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള അരി സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ച് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസൊക്കെ ഇവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ചൂടാറട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അരി ഈ വേവിച്ച റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ചോറ് തുറന്ന് വയ്ക്കരുത് അതേ ചൂട്ടിൽ തന്നെ അടച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ നല്ല നന്നായി വെന്ത് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ബീഫ് മസാല ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം റൈസ് അവിടെ നിന്ന് ദമ്മ ഉണ്ട ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഉള്ളി ഇടുന്നില്ല നമ്മൾ പകരം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ടൊമാറ്റോയും അപ്പോൾ രണ്ട് വലിയ ടൊമാറ്റോ ഇതിൽ തക്കാളിയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തക്കാളിയുടെ പുളി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കൂടി നിൽക്കണം അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് രണ്ട് വലിയ ടൊമാറ്റോ തന്നെ അതിലേക്ക് എടുക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് ഇത് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയലയും പുതിനയിലും ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ആ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ പച്ചമണമൊക്കെ പോയി മസാല നല്ല പോലെ വാടി കിട്ടണം അപ്പോൾ തക്കാളിയാണ് വെള്ളമുള്ള വെള്ളം ഓൾറെഡി ഉണ്
ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൊത്ത് കാരണം ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ വീതം മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒപ്പം ഒരു രണ്ടിനുള്ള പെരിഞ്ചീരകം പൊഴിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറണ വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം വഴറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒക്കെ മാറിയ ശേഷം നമുക്ക് ബീഫ് വേവിച്ചത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പച്ചമണമൊക്കെ മാറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വറുത്ത ഉള്ളി ഇനി കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യം അപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചേർക്കണം മസാലയിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ബീഫ് അതിലേക്ക് വേവിച്ച് ബീഫ് ഇടുന്നതിനൊക്കെ മുന്നേ കുറച്ച് വറുത്ത ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ബീഫ് ഇട്ടതിന് ശേഷവും കുറച്ച് വറുത്ത ഉള്ളി അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മസാല നല്ല സെറ്റാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഉള്ളി വറ്റുന്നതിനേക്കാളും ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഉള്ളി വറുത്ത് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇതൊരു നല്ല തക്കാളി വഴറ്റിയതിൻ്റെ ഒരു പുളിപ്പ് ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഉള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റ് പോവില്ല അങ്ങനെ നല്ല രസമായിട്ട് നമ്മുടെ മസാല കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ബീഫ് ഞാൻ ഈ സമയം കൊണ്ട് കുക്കറിൽ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ബീഫ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി വറുത്ത ഉള്ളി കുറച്ചും കൂടി ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനുള്ളത് മാത്രം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ നമുക്ക് ദം ചെയ്തെടുക്കാം ദം ചെയ്തെടുക്കാൻ ഞാൻ അതേ പാത്രത്തിൽ ചോറ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് ദം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റൈസൊക്കെ അതിരുന്ന് ഫുള്ള് വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചെറുനാരങ്ങ നീരൊക്കെ ഒഴിച്ച കാരണം റൈസൊക്കെ നന്നായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ദം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് മല്ലിയില വിതറി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാം ലെയർ ലെയറായിട്ട് ചെയ്യുക ഫ്രഷായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിള് പിന്നെ നമ്മുടെ ബാക്കി വരുന്ന വറുത്ത ഉള്ളി പിന്നെ ഇതിന് മേലെ ഞാൻ വറക്കാത്ത അതായത് സാധാരണ നമ്മൾ ബിരിയാണിയിലേക്ക് കാഷ്യൂ നട്ട്സും മുന്തിരിയൊക്കെ വറുത്തിടും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വറക്കാതെ ചേർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനൊരു വേറെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വറക്കാത്ത മുന്തിരിയാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കാഷ്യൂ നട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ കാഷ്യൂ നട്ട്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ബിരിയാണിക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാഷ്യൂ അപ്പോൾ അതൊരു ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ലെയർ നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത റൈസായ കാരണം വളരെ കുറച്ച് മസാലയും വളരെ കുറച്ച് ചോറും ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ലെയർ ഇടാനുള്ള മസാല തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രോ അത് നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ലെയർ ലെയറായിട്ട് ഇതിനെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ചോറൊന്നും ഇവിടെ തീരെ കട്ട പിടിച്ചിട്ടില്ല അത് ചെറുനാരങ്ങ നീരൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയ കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങളത് കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ലെയർ മാത്രം ബീഫ് ഇടാതെ രണ്ടോ മൂന്നോ ലെയറായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അടിയിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും മസാല അടിയിൽ മാത്രം ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ലെയർ ലെയറായിട്ട് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ വിളമ്പുമ്പോഴൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് മസാലയും ചോറിലേക്ക് എല്ലായിടത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ ചോറൊക്കെ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് ലെയർ ചെയ്തിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് നിറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ആവി കയറ്റണം അപ്പം ആവി കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പഴയ ഒരു ചട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം അടുപ്പത്ത് വയ്ക്
ഇനി അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഹോളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു കഷ്ണ സ്ഥലോട്ടായി പോയി വെച്ചിട്ട് അടച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ തമ്മിത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി ബീഫ് ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മസാല മിക്സ് ചെയ്ത് വിളമ്പാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല സാലഡൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നല്ല ബെസ്റ്റ് ബീഫ് ബിരിയാണിയാണ് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബീഫ് ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബായ് എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റുകളൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ